నా పేరు డాక్టర్ రంగనాథం అండి నేను న్యూరో సర్జన్ సన్షైన్ హాస్పిటల్ గచ్చిబోల్ని ఈరోజు ఏ సిమెట్రిక్ హైడ్రోకెఫలస్ అనే అంశం మీద మాట్లాడదాం ఆ మాటలో ఉన్నట్టుగానే ఏ సిమెట్రీ అంటే ఏమిటంటే రెండు వైపులా వేరే వేరేగా ఉండి హైడ్రోకెఫలస్ హైడ్రోకెఫలస్ అంటే స్థూలంగా మెదడులో నార్మల్గా ఉండేటువంటి ఫ్లూయిడ్ ద్రవ పదార్థం సిఎస్ఎఫ్ అంటారు సెరిబ్రో స్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ అది సృష్టికర్త అందరికీ అమర్చాడు ఈ ఫ్లూయిడ్ కూడా చాలా అవసరం అండి ఈ వాటర్ కానీ మెదడు లోపల కానీ లేకపోతే ఏదన్నా ఇబ్బందులు వచ్చినప్పుడు కానీ తలకు దెబ్బ తగిలినప్పుడు కానీ అది ఒక ప్రొటెక్షన్ మెష్ లాంటిది అది అలాంటి సిఎస్ఎఫ్ ఏదైనా కారణం వల్ల కానీ నార్మల్ కంటే ఎక్కువ పెరిగింది అనుకోండి ఆ వచ్చే ఇబ్బందినే హైడ్రోకెఫలస్ అంటారు ఈ హైడ్రోకెఫలస్ అంటే లక్షణాలు ఏమిటి తలనొప్పి రావడం వాంతులు అప్పుడప్పుడు మూర్చలావు రావడం స్పృహ కోల్పోవడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ హైడ్రోకెఫలస్ రావడం వల్ల మెదడులో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది ప్రెషర్ పెరుగుతుంది దానివల్ల ఇబ్బంది వస్తుంది ఇప్పుడు ఎస్టిమేటర్ హైడ్రోకెఫలస్ వచ్చినట్టయితే ఈ మధ్య కాలంలోనే మేము సన్షైన్ హాస్పిటల్లో గచ్చిబోలిలో ఈ శస్త్రచికిత్స చేయడం జరిగింది ఈ హైడ్రోకెఫలస్ తొంభై ఐదు మందిలో ముందు చెప్పినట్టుగా రెండు వైపులా ఒకే సైజులో ఉంటుంది అంటే లాటర్ వెంట్రికల్స్ అని ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నామో రెండు వాటికి కాడు కూడా సైజు పరిమాణం ఒకేలా ఉండాలి ఈ వ్యక్తిలో ఏం జరిగిందంటే కుడి పక్కన ఉండేటువంటి భాగం చిన్న ఒక విధంగాను ఎడమ పక్క ఉండే భాగం ఇంకోలాగా ఉంది ఇది గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతూ ఉంది ఇట్లా జరుగుతున్నప్పుడు గత రెండు మూడు నెలల క్రితం ఆకర్షాయన హాస్పిటల్లో అడ్మిషన్కి వచ్చినప్పుడు ఒక అబ్జర్వేషన్ నేను చేశాను కుడి పక్కన ఉండేటువంటి నీరు బాగా చక్కగా ప్రవాహం జరిగి నార్మల్ సైజ్కి వచ్చింది సరికదా ఎడమ పక్క ఉండేది అలా జరగడం లేదు ఇది కారణం ఏమిటి అని విశ్లేషణ చేస్తే నార్మల్గా సృష్టికర్త అమర్చిన అమృపు ప్రకారం కుడి ఎడమ పక్కన ఉండేటువంటి వెంట్రికల్స్ రెండు కూడా దానికి సంఘీభావం ఉండాలి ఒక రంధ్రం ఉంటుంది మధ్యలో దానిని ఫొరామిన్ ఆఫ్ మన్రో అంటారు ఆ రంధ్రం ద్వారా రెండింటికి కలిపి ప్రవాహం జరుగుతుంది ఈ వ్యక్తిలో జరిగింది ఏమిటంటే ఎడమ పక్కన ఉండేటువంటి వెంట్రికల్ నుంచి నీరు ద్రవ పదార్థం కిందికి రాకపోవడం వల్ల అతనికి ఇబ్బంది పూర్తిగా తగ్గడం లేదు దానికి ఒక ఆలోచన చేశాం అంటే ఏమిటి ఎడమ పక్క ఉండేటువంటి నీరు కూడా తగ్గడం లేదు కాబట్టి దానికి వేరేగా ఒక ట్యూబ్ వేయాలి ఆ ట్యూబ్ వేసినప్పుడు మన ఎదురుగా ఉన్న రెండు సమస్యలు ఏమిటంటే పూర్తిగా ఎడమ పక్క ఆపరేషన్ చేసి పొట్ట లోపల వరకు ట్యూబ్ వేయడమా లేదా కుడి పక్క ఉండేటువంటి చూపుకే ఈ ఎడమ పక్క దాన్ని కూడా కలపడమా అని టెక్నిక్ అలా వినేదానికి కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది కానీ మేము ఆలోచించాము ఏంటంటే ఎడమ పక్కే కానీ పూర్తిగా ట్యూబ్ కుడి పక్క మాదిరి కానీ వేసినట్టయితే పొట్ట లోపల శరీరం లోపల ఉండేటువంటి ట్యూబ్ ఎంత మంచి ట్యూబ్ అయినా ఫారిన్ బాడీ కదండి దానివల్ల ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఎక్కువ రావడానికి ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి ఒక ఆలోచన చేశాము ఎడమ పక్క నుంచి ఒక రంధ్రం వేసి ట్యూబ్ని ఇంతవరకు లాగి కుడి పక్క ఉండే దానిలో కలిపినట్టయితే దానికి ఒక వై కనెక్షన్ అని ఉంటుంది ఈ అప్పుడప్పుడు చేస్తూ ఉంటాను నూరు మందికి హైడ్రోకెప్లస్ వాళ్ళకి ఆపరేషన్ చేయాల్సి వస్తే ఒక ఇద్దరికో ముగ్గురికో ఇలాంటి ఆపరేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది అక్కడ కుడి పక్క నుండే దానికి ఆల్రెడీ మనకు చేశాము ఎడమ పక్కన నిన్న చేసి దానికి కనెక్షన్గా పెట్టడం వల్ల ఈ ఫ్లూయిడ్ అన్నది బాగా డ్రైన్ అయిపోయి ఈరోజు తెల్లవారేసరికి అసలు మనిషిలో ఎంత మార్పు వచ్చిందంటే నార్మల్ అయిపోయాడు ఆయన ఈ వై కనెక్షన్ అన్నది ముఖ్యంగా ఏ పేషెంట్కి అయితే రిపీటెడ్గా షంట్ అన్నది బ్లాక్ వస్తుందో వాళ్ళలో ఆలోచన చేయాల్సి ఉంటుంది ఒక ముఖ్యమైన కారణం మన దేశంలో టీబీ ఈ వ్యక్తి కూడా ముందు టీబీ వచ్చింది టీబీ రావడం వల్ల ఈ రెండింటికి కనెక్షన్ ఉండే రంధ్రం ఏదైతే ఉందో ఫొరామిన్ మన్రో సగం భాగం బ్లాక్ అయిపోతుంది దానివల్ల రెండోది పూర్తిగా డ్రైన్ కావటం లేదు ఏదైనా చూమర్ కానీ ఆ ప్రాంతంలో రావచ్చు కొల్లాయిడ్ సిస్టమ్ ఒక మాట కూడా రావచ్చు ఇవే వచ్చినా కూడా హైడ్రోకెఫలస్ అన్నది అంటే రెండు వైపులా ఉండే వెంట్రికల్స్ అన్నది సేమ్ పరిణామంలో ఉండవు ఇది అందరూ గ్రహించాలి ఎందుకంటే ఒకే పక్కన కానీ మనం చూపేస్తుంటే ఈ పేషెంట్లకి సరిగ్గా సరైన పూర్తిగా నూటికి నూరు శాతం వైద్యం జరగదు Sunshine